வணக்கம் உள்ளூர் நிகழ்வுகளை உள்ளது உள்ளபடி நேயர்களுக்கு வழங்கும் மாவட்டம் அரசுக்கு உங்களை வரவேற்கின்றோம் முதலில் முக்கிய நிகழ்வுகளை பார்க்கலாம் ஈரோட்டில் பனிரெண்டு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர் வழங்கும் நிலையம் மக்கள் பயன்பாட்டிற்காக தொடக்கி வைத்தார் அமைச்சர் கே சி கருப்பண்ணன் மாவட்டம் தோறும் மாட்டுப் பொங்கல் விழா கோலாகலாம் உழவுக்கு உதவும் மாடுகளை அலங்கரித்து படையலிட்டும் விவசாயிகள் வழிபாடு லாபத்தை ஈட்டி தரும் வெட்டிவேர் விவசாயம் மானியம் வழங்கி ஊக்குவிக்க நாகை பட்டதார் இளைஞர் கோரிக்கை மயிலாடுதுறை புனித அந்தோணியார் ஆலய பெருவிழா ஐந்து தேர் திருவிழாவில் ஏராளமான பக்தர்கள் பங்கேற்பு திண்டுக்கல் அருகே மாநில அளவிலான கூடைப்பந்து போட்டி வெற்றி பெற்று கோப்பையை கைப்பற்றியது மதுரை போலீஸ் அணி ஈரோட்டில் சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர் வழங்கும் நிலையத்தை அமைச்சர் கே சி கருப்பண்ணன் மக்கள் பயன்பாட்டிற்காக தொடக்கி வைத்தார் ஈரோடு மாவட்டம் பவானி நகராட்சியில் பொதுமக்களின் குடிநீர் தேவைக்காக சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர் நிலையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது காமராஜ் நகரில் மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி மற்றும் தனியார் ஒத்துழைப்புடன் பனிரெண்டு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது பணிகள் நிறைவடைந்ததை அடுத்து குடிநீர் வழங்கும் நிலையத்தை சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் கே சி கருப்பண்ணன் ரிப்பன் வெட்டி தொடக்கி வைத்தார் இதில் ஒரு லிட்டர் குளிரூட்டப்பட்ட நீர் ஒரு ரூபாய்க்கும் இருபது லிட்டர் ஏழு ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கென சிப் பொருத்தப்பட்ட கார்டு வழங்கப்படுகின்றது இதன் மூலம் தண்ணீரை பெற்றுக் கொள்ளலாம் பணம் தீர்ந்துவிட்டால் செல்போன் ரீசார்ஜ் போல் குடிநீர் நிறுவனத்தில் ரீசார்ஜ் செய்து கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது காமராஜ் நகர்ல தானியங்கி குடிநீர் அமைச்சு சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர் அமைச்சிருக்கிறாங்க அதனால வந்து ஒரு ரூபாய்க்கு வந்து ஒரு லிட்டர் ஜில் வாட்டரும் ஏழு ரூபாய்க்கு இருபது லிட்டர் மினரல் வாட்டரும் எங்களுக்கு அமைச்சு கொடுத்துருக்கிறாங்க இதனால வந்து நாங்க வேலைக்கு போயிட்டு வர பெண்களுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ் ஆகுது நாங்க எப்ப வேணாலும் எந்த நேரம் வந்தாலும் நாங்க வந்து தண்ணி வாங்கிக்கலாம் இது அது அமைச்சு கொடுத்த தமிழக அரசுக்கு மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அரியலூர் அருகே நடைபெற்ற பொங்கல் விழாவில் ஏற்கலப்பை வைத்து மாடுகளுக்கு படையலிட்டு உற்சாகமாக கொண்டாடப்பட்டது அரியலூர் மாவட்டம் செந்துறை அருகே பரணம் கிராமத்தில் ஆற்று பாசன விவசாயிகள் சங்கம் சார்பில் பொங்கல் விழா கொண்டாடப்பட்டது திரௌபதி அம்மன் கோவில் முன்பாக திரண்ட கிராம மக்கள் மாடுகளுக்கு வர்ணம் பூசி மாலை அணிவித்து அலங்கரித்தனர் பின்னர் பொங்கலிட்டு ஏற்கலப்பைக்கு மாலை அணிவித்து பொங்கல் தேங்காய் பூ பழம் ஆகியவற்றை படையலிட்டு மகிழ்ந்தனர் இதில் ஏராளமான பொதுமக்கள் தங்கள் மாடுகளுடன் கலந்து கொண்டனர் விவசாயி வாழ்வாதாரம் வளம் பெறவும் நம்மளுக்காக உழைக்கக்கூடிய அந்த காளை மாடுகளை கௌரவிக்கும் விதமாகவும் பாராட்டும் விதமாகவும் அதை சந்தோஷப்படுத்தும் விதமாகவும் ஒவ்வொரு வருடமும் தை பிறந்தோடனே மாட்டுப் பொங்கல் நடத்துவாங்க இதேபோன்று நெல்லை மாவட்டம் முனீர்பள்ளம் பகுதியில் மாட்டுப் பொங்கல் கொண்டாடப்பட்டது மாடுகளை நீராட்டி அதன் கொம்புகளுக்கு வர்ணம் தீட்டி மாலைகள் அணிவித்து அலங்கரிக்கப்பட்டது பின்னர் மாடுகளுக்கு நெற்றியில் திலகமிட்டு பூஜைகள் செய்யப்பட்டன பொங்கல் கரும்பு வாழை உள்ளிட்டவைகளை மாடுகளுக்கு படையலிட்டனர் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் மார்த்தாண்டம் அருகே மாடு வளர்ப்போர் ஒன்றிணைந்து மாட்டுப் பொங்கல் பண்டிகையை கொண்டாடினர் வீடுகளில் வளர்க்கப்படும் பசு மாடுகளை நீராடி கொம்புகளுக்கு சாயம் பூசி மணிகள் மற்றும் மாலைகள் அணிவித்து அலங்கரித்து சிறப்பு பூஜைகளும் செய்தனர் இதேபோன்று நாகை மாவட்டம் மயிலாடுதுறை அருகே வானதிராஜபுரத்தில் கோசோலையில் மாடுகளுக்கு சிறப்பு பூஜை செய்யப்பட்டது அறுநூறு மாடுகளுக்கும் அலங்காரம் செய்யப்பட்டு மாலைகள் அணிவித்து படைகள் வைக்கப்பட்டது
இதே போன்று திண்டுக்கல் மாவட்டம் சானார்பட்டி அருகே உள்ள கோசாலையில் மாட்டுப் பொங்கல் விழா கொண்டாடப்பட்டது இதில் பசுக்களுக்கு அலங்காரம் செய்யப்பட்டு படையில் வைத்து வழிபாடும் செய்யப்பட்டது பூஜை செய்தோமானால் கோடி புண்ணியம் கிடைக்கும் பூர்வ ஜென்ம பாவங்கள் தீரும் சத்துரு தொல்லையில் இருக்காது கடன் தொல்லை இருக்காது செல்வாக்கு ஏற்படும் குடும்பம் வம்சம் அபிவிருத்தி ஏற்படும் எண்ணியம் கிடைக்கும் என்று சான்றோருடைய வாக்கு அந்த வகையிலே திண்டுக்கல் ஆதிப்பரஞ்சோதி சகலோசபையினால மூலமாகவும் இந்த கோபூஜை அதாவது மாட்டுப் பொங்கல் சிறப்பாக நடைபெற்றது தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் உழவர் திருநாளான மாட்டுப் பொங்கல் திருவிழா வெகு விமர்சையாக கொண்டாடப்பட்டது கோபிச்செட்டிப்பாளையம் அருகே கொண்டையம்பாளையத்தில் மாட்டுப் பொங்கல் தினத்தன்று களிமண்ணால் செய்யப்பட்ட பசு எருது யானை மான் உள்ளிட்ட நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட விலங்குகளின் உருவங்கள் மற்றும் ஜந்துக்களின் உருவங்களை அடர்ந்த வனப்பகுதி உள்ள மாதேஸ்வரன் கோவிலுக்கு ஊர்வலமாக எடுத்து செல்வது வழக்கம் அதன்படி நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் மாட்டுப் பொங்கல் தினத்தன்று இந்த உருவங்களுக்கு சிறப்பு பூஜைகள் செய்த பிறகு விவசாயிகள் தலையில் சுமந்து மாதேஸ்வரன் கோவிலுக்கு ஊர்வலமாக எடுத்துச் சென்றனர் வனப்பகுதிக்குள் செல்ல நான்கு சக்கர வாகனத்திற்கு மட்டும் வனத்துறை போலீசார் அனுமதி அளித்ததால் ஏராளமான மக்கள் கோவிலுக்கு செல்ல முடியாமல் தவித்தனர் கோயில் வந்து தை மாட்டு பொங்கல் அன்னைக்கு மிக சிறப்பான முறையில் வழிபாடு நடக்குங்க இது பார்த்துட்டிங்கன்னா ஊர் மக்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது கிராம மக்கள் வந்து இங்கெல்லாம் வழிபட்டுட்டு போகிறாங்க இங்கே வந்து இந்த உருவ வழிபாடு செஞ்சு செய்கிற வழக்கம் இருக்குதுங்க இங்கே இது வந்து குழந்தைகளோ அது மாடோ அது நாய் எந்த ஒரு மிருகங்களோ எதையும் செஞ்சு வச்சுட்டு நம்ம வழிபட்டுட்டு போனாலுங்க அது உருவ வழிபாடு செய்யும் போது நம்மளுக்கு எதை வேண்டி செய்கிறோமோ அது வந்து எந்த குணம் எந்த நோய் நொடி இல்லாமல் குணமாக நல்ல நல்லபடியாக வாழுங்க நாகை மாவட்டம் சீர்காடி அருகே கடற்கரை ஓரத்தில் திருமுலை வாசல் பழையார் தொடுவாய் உள்ளிட்ட மீனவ கிராமங்கள் அமைந்துள்ளன மாட்டுப் பொங்கல் தினத்தன்று மாடுகளை அலங்கரித்து பொங்கல் படையலிட்டு கொண்டாடுவதைப் போல் மீனவர்களும் விசை படகுகள் பைபர் படகுகளை சுத்தம் செய்து படகில் கரும்பு மற்றும் வாழை மரங்களை கட்டி அலங்கரித்தனர் பின்னர் பொங்கல் வைத்து படகுகளுக்கு படையல் இட்டனர் இதைத் தொடர்ந்து குடும்பத்துடன் படகில் சென்ற மீனவர்கள் கடலில் மகிழ்ச்சியுடன் பொழுதை கழித்தனர் திருவாரூர் அருகே இஸ்லாமிய மக்கள் மாடுகளுக்கு பொங்கல் படையலிட்டு மாட்டுப் பொங்கலை கொண்டாடினர் திருவாரூர் மாவட்டம் வேக்கிராங் நல்லூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் ஜியாவுதீன் இவர் மாட்டுப்பண்ணை வைத்து வருகிறார் இந்நிலையில் உழவுக்கு துணை நிற்கும் மாடுகளை சிறப்பிக்கும் வண்ணம் கொண்டாடப்படும் மாட்டுப் பொங்கல் பண்டிகையை ஜியாவுதீன் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் கொண்டாடினர் பண்ணையில் உள்ள மாடுகளை நீராட்டி புதிய கயிறுகட்டு மாலைகள் அணிவித்து அலங்காரம் செய்து தூபம் காட்டப்பட்டது பின்னர் பாரம்பரிய முறைப்படி பொங்கலிட்டு பூஜைகள் செய்து மாடுகளுக்கு படையலிட்டனர் பாத யாத்திரை மேற்கொண்டுள்ள முருக பக்தர்களுக்கு காங்கேயத்தில் காவல்துறை சார்பில் ஒளிரும் ஸ்டிக்கர் வழங்கப்பட்டது தைப்பூச திருவிழாவை ஒட்டி தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதியிலிருந்தும் முருக பக்தர்கள் பாத யாத்திரை மேற்கொண்டுள்ளனர் அவர்களுக்கு வரும் வழியில் உள்ள கிராம மக்கள் பல்வேறு உதவிகளை செய்து வருகின்றனர் அந்த வகையில் திருப்பூர் மாவட்டம் காங்கேயம் வந்த முருக பக்தர்களுக்கு காவல்துறை சார்பில் சாலை பாதுகாப்பு குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது தொடர்ந்து விபத்து ஏற்படாமல் இருக்க பக்தர்களின் கைகளில் ஒளிரும் ஸ்டிக்கர்கள் ஒட்டப்பட்டன இந்த வழியாக பல மாவட்டங்களில் இருந்து வரக்கூடிய பக்த கோடிகளுக்கு எந்த விதமான ஒரு சாலை விபத்துகளும் ஏற்படக்கூடாது என்ற காவல்துறையினுடைய எண்ணத்தின்படி இந்த வழியாக செல்லக்கூடிய அனைத்து பக்தர்களுக்கும் ஒளிரும் பட்டைகள் வலது கை வடிகட்டுக்கு கீழே அணிவிக்கப்பட்டு அவர்கள் பத்திரமாக பழனி வரை செல்லும் வரை இந்த ஒளிரும் பட்டை இருக்க வேண்டும் என்று அவருக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்படுகிறது மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் எம்ஜிஆர் பிறந்தநாள் விழா சோழிங்கநல்லூரில் கொண்டாடப்பட்டது மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் எம்ஜிஆரின் நூற்று இரண்டாவது பிறந்தநாள் விழா அதிமுக தொண்டர்கள் மற்றும் பொதுமக்களால் உற்சாகமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது அதன்படி கடலூர் மாவட்டம் மஞ்சக்குப்பத்தில் உள்ள எம்ஜிஆர் சிலைக்கு அதிமுக முன்னாள் நகரமன்ற தலைவர் குமரன் தலைமையில் தொண்டர்கள் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர் இதேபோன்று சென்னை அடுத்த சோழிங்கநல்லூரிலும் எம்ஜிஆர் பிறந்தநாள் விழா கொண்டாடப்பட்டது முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் கே பி கந்தன் தலைமையில் அதிமுக தொண்டர்கள் ஆட்டோ ஓட்டுநர் பெண்கள் என நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினர்
மருத்துவ குணம் கொண்ட வெட்டி வேறே இயற்கை முறையில் சாகுபடி செய்து நாகை பட்டதாரி இளைஞர் சாதனை படைத்துள்ளார் நாகை மாவட்டம் கீழையூர் ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட பூவை தேடி காமேஸ்வம் விழுந்தமாவடி உள்ளிட்ட பகுதிகள் புழுதி நிலங்களாகவும் மானாவரி நிலங்களாகவும் உள்ளன இதனால் விவசாயிகள் மா தென்னை சவுக்கு முந்திரி உள்ளிட்ட பயிர்களை சாகுபடி செய்கின்றன இந்த பயிர்கள் லாபம் தருவதற்கு சுமார் ஐந்து ஆண்டுகள் வரை காத்திருக்க வேண்டிய நிலை உள்ளது இதனால் விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரம் மிகவும் பாதிக்கப்படுகின்றது இந்நிலையில் பூவை தேடி கிராமத்தை சேர்ந்த வெற்றிவேல் என்ற இளைஞர் புழுதி நிலத்தில் குறுகிய காலத்தில் லாபம் தரக்கூடிய பயிர்கள் குறித்து ஆய்வு செய்தார் பின்னர் வெட்டி வேலை தேர்ந்தெடுத்த அவர் அதனை ஒரு ஏக்கர் பரப்பளவில் சாகுபடி செய்தார் குறைந்த நீர் ஆதாரத்தில் ஒரு வருட காலத்தில் நல்ல லாபத்தை வெட்டி வேர் ஈட்டி தந்தது இதனால் மகிழ்ச்சியடைந்த பட்டதாரி இளைஞர் வெற்றிவேல் தனக்கு சொந்தமான ஆறு ஏக்கர் நிலத்திலும் வெட்டி வேரை பயிரிட்டுள்ளார் ஒரு சாகுபடியை புத்தகங்களை படித்தோம் நண்பர்களோட ஆலோசனையில் இதை பண்ண ஆரம்பித்தோம் இப்போ இது இது பண்ண ஆரம்பித்ததுனால எங்களுக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பும் இல்லை ஏன்னா எங்களோட வருடாந்திர பயிராக இருக்கிறதுனால எங்களுக்கு வருஷத்து ஒரு தடவை ஒரு ஒரு கணிசமான தொகை கிடைக்குது இந்த சாகுபடியை பொறுத்தளவுக்கு ஐந்து ஆண்டு காலம் ஆறாண்டு காலம் சவுக்கு மரம் மாதிரி கிடையாது நான் சவுக்கு ம சவுக்கு தப்பு சவுக்கு மரமும் போட்டிருக்கேன் அது இந்த பயிரில் அப்படியே போயிடுச்சு அதோட விலை இப்போ கேட்டால் பன்னெண்டாயிரம் டன்னுக்கு ஆயிரம் ரூபாங்கிறாங்க அது எங்களுக்கு பதிப்பட்ட சில இதாக இருக்குது இதுக்கான விலை தீர்மானிக்கிறது நாங்களாக இருக்கோம் இயற்கை உரங்களை கொண்டு சாகுபடி செய்யப்படும் இந்த வெட்டி வேரை பூச்சிகள் தாக்குவதில்லை என்றும் நிலத்தில் உள்ள ரசாயனங்கள் உரியப்பட்டு இயற்கையான மண்ணின் தன்மையை கொடுக்கிறது என்றும் இளம் விவசாயி வெற்றிவேல் தெரிவிக்கிறார் மண்ணோட தன்மை மாறிட்டு உப்பு தண்ணி எரிய உப்பு தன்மை அதிகமாகிட்டு இதோட வேறு என்ன பண்ணால் கெட்ட சக்தியை எடுத்துகிட்டு வளரக்கூடியது ரசாயன உரங்கள் கழிவுக்கு மண்ணில் உள்ள கழிவு தே தேவையற்ற கழிவுகள்லாம் எடுத்துகிட்டு வளரக்கூடியது பனைமரம் மாதிரியே இது செயல்படக்கூடியது மண்ணரிப்பு தடுக்கக்கூடியது அது அதனால் இதை நான் மீண்டும் பய பயணிக்க போகிறேன் இந்த விவசாயத்தை தான் தொடர்ந்து நடத்த போகிறேன் தீ மற்றும் மழை போன்ற இயற்கை பேரிடர்கள் வேர்கள் அழியாமல் மீண்டும் முளைக்கக்கூடிய இந்த வெற்றிவேர் சாகுபடிக்கு அரசு மானியம் வழங்கி ஊக்கப்படுத்த வேண்டும் எனவும் விவசாயி வெற்றிவேல் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் பண்ணும்போது அவங்க சொல்கிறாங்க இவங்க சொல்கிறாங்கன்னு செயற்கை முறையில் பண்ணி நிறையா செலவுகள் அனுச்சி பொருள் செலவு நிறையா அனுச்சி இப்போ அந்த செலவு இல்லை எங்களுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு இயற்கை முறை பண்ணுறதுனால லாபகரமாக இருக்குது ஒரு சிறு இடைவெளிக்கு பிறகு மாவட்ட முரசு தொடரும் மீண்டும் மாவட்ட முரசுக்கு உங்களை வரவேற்கின்றோம் நாகையில் உள்ள சவுந்தரராஜன் பெருமாள் கோவில் நடைபெற்ற கோ பூஜையில் ஏராளமான மாடுகள் அலங்கரிக்கப்பட்டு சிறப்பு பூஜைகள் செய்யப்பட்டன விவசாயிகளுக்கு உற்ற நண்பனாக விளங்கும் மாடுகளுக்கு நன்றி செலுத்தும் திருநாளாக மாட்டுப் பொங்கல் கொண்டாடப்படுகின்றது இதையொட்டி பல்வேறு கோவில்களில் கோ பூஜை நடைபெற்றது நாகை மாவட்டத்தில் உள்ள சவுந்தரராஜன் பெருமாள் கோவிலில் நடைபெற்ற கோ பூஜையில் மாடுகள் அழைத்து வரப்பட்டு நெற்றியில் மஞ்சள் குங்குமம் வைத்து கொம்புகளில் வண்ணம் தீட்டி அலங்கரிக்கப்பட்டது பின்னர் மாடுகளுக்கு திருஷ்டி கயிர்கள் மற்றும் மாலைகள் அணிவிக்கப்பட்டு சிறப்பு பூஜைகள் செய்யப்பட்டு மகா தீபாதனையும் காட்டப்பட்டது இதேபோன்று காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் பல்லாவரம் அருகே கண்ணபிரான் கோவிலில் கோ பூஜை நடைபெற்றது மாடுகளுக்கு அலங்காரம் செய்யப்பட்டு சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றன பின்னர் மாடுகளுக்கு பொங்கல் உள்ளிட்டவைகள் படையலாக வைக்கப்பட்டன தொடர்ந்து குழந்தைகளின் கலை நிகழ்ச்சியும் நடைபெற்றது ஓமலூர் அருகே பட்டத்தலை முனியப்பன் கோவில் திருவிழாவில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர் சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் அருகே வேல கவுண்டன் புதூர் கிராமத்தில் பட்டத்தலை முனியப்பன் சுவாமி கோவில் அமைந்துள்ளது இக்கோவிலில் தை திருநாள் திருவிழா கோலாகலமாக தொடங்கியது இதையொட்டி கோவிலுக்கு வந்த ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் பல்வேறு நேர்த்திக் கடன்களை செலுத்தி வழிபட்டனர் தொடர்ந்து பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது தாம்பரத்தில் கோலாச்சி அம்மன் கோவிலில் கோதை நாயகி அம்மனின் திருக்கல்யாண வைபவம் வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது 
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் தாம்பரம் அடுத்த கிளாம்பாக்கத்தில் கோலாச்சியம்மன் கோவில் அமைந்துள்ளது இக்கோவிலில் பனிரெண்டாம் ஆண்டு திருக்கல்யாண வைபவம் வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது இதையொட்டி ரங்க மன்னாருடன் திருமண கோலத்தில் எழுந்தருளிய அம்பாள் பக்தர்களுக்கு காட்சியளித்தார் பின்னர் மங்கள வாத்தியங்களுடன் பூசாரிகள் வேத மந்திரங்களை ஓத திருக்கல்யாணம் நடைபெற்றது இதில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு அம்பாளுக்கும் சுவாமிக்கும் சீர்வரிசை பொருட்களை வழங்கி வழிபட்டனர் தை முதல் கார்த்திகையை ஒட்டி சிக்கல் சிங்கார வேளவர் கோவிலில் நடைபெற்ற சிறப்பு வழிபாட்டில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர் நாகை மாவட்டம் சிக்கல் கிராமத்தில் பிரசித்தி பெற்ற சிங்கார வேளவர் கோவில் அமைந்துள்ளது தை முதல் கார்த்திகை ஒட்டி இக்கோவிலில் சிறப்பு வழிபாடு நடைபெற்றது இதையொட்டி கார்த்திகை மண்டபத்தில் எழுந்தருளிய முருகப் பெருமானுக்கு பால் சந்தனம் தயிர் உள்ளிட்ட பல வகை திரவியங்களைக் கொண்டு சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனைகள் நடைபெற்றன இதில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு முருகப் பெருமானை தரிசனம் செய்து பரவசம் அடைந்தனர் சத்தியமங்கலம் அருகே வீதி உலா வந்த ராமலிங்க சவுடேஸ்வரி அம்மலை திரளான பக்தர்கள் தரிசனம் செய்தனர் ஈரோடு மாவட்டம் சந்தியமங்கலம் அருகே தொட்டம்பாளையம் கிராமத்தில் பழமை வாய்ந்த ராமலிங்க சவுடேஸ்வரி அம்மன் கோவில் அமைந்துள்ளது இக்கோவிலில் தை திருவிழா தொடங்கி நடைபெற்று வருகின்றது இந்நிலையில் விழாவின் முக்கிய நிகழ்வுகளில் ஒன்றான அம்மன் வீதி உலா வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது இதையொட்டி சிறப்பு தோற்றத்தில் பள்ளக்கில் உலா வந்த அம்பாளை திரளான பக்தர்கள் தரிசனம் செய்தனர் மயிலாடுதுறை புனித அந்தோணியார் ஆலயத்தில் நடைபெற்ற ஐந்து தேர் திருவிழாவில் ஏராளமான பக்தர்கள் பங்கேற்றனர் நாகை மாவட்டம் மயிலாடுதுறையில் ஐநூறு ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த புனித அந்தோணியார் ஆலயம் அமைந்துள்ளது இந்த ஆலயத்தின் ஆண்டு பெருவிழா கடந்த ஏழாம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது ஒவ்வொரு நாட்களும் சிறப்பு திருப்பலிகள் நடைபெற்று வந்த நிலையில் பத்தாம் நாள் திருவிழாவில் ஐந்து திருத்தேர் விழா நடைபெற்றது மிக்சல் சம்மனசு ஆரோக்கியநாத சபஸ்திய மாதா புனித வனத்து அந்தோணியர் புனித பதுவை அந்தோணியர் ஆகிய சுரூபங்கள் அலங்கரிக்கப்பட்ட தேரில் ஏற்றப்பட்டு முக்கிய வீதிகள் வழியாக வளம் வந்தது இதில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு வேண்டுதல் செய்தனர் பழமை வாய்ந்த புனித அந்தோணியா திருத்தலத்தில் ஆண்டு பெருவிழா மகிழ்ச்சியோடு கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகின்றது இந்த திருத்தலத்தில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் ஜாதி மத வேறுபாடின்றி எல்லோரும் வந்து ஆண்டவரை வழிபட்டு தங்களுடைய தேவைகளை இறைவனிடம் மன்றாடி செல்லுகிறார்கள் அனைவருக்கும் திருவிழா நல்வாழ்த்துக்களை மகிழ்ச்சியோடு நான் தெரிவித்துக் கொள்ளுகின்றேன் கோத்தகிரியில் நடைபெற்ற பொங்கல் கலை நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற கலைஞர்கள் கழுத்தால் இரும்பு கம்பிகளை வளைத்து செய்த சாகசம் அனைவரையும் வியப்பில் ஆழ்த்தியது நீலகிரி மாவட்டம் கோத்தகிரியில் குன்றின் குரல்கள் அமைப்பு சார்பில் பொங்கல் விழா கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன உதகை சட்டமன்ற உறுப்பினர் கணேசன் கலந்து கொண்டு இந்நிகழ்ச்சியை தொடக்கி வைத்தார் தமிழர்களின் பண்பாட்டை உணர்த்தும் வகையில் தாரை தப்பட்டை மேலத்துடன் கலை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது மேலும் கலைஞர்கள் இரும்பு கம்பியை கழுத்தால் வளைத்து காண்பித்து அசத்தினர் இதுபோன்ற சாகச நிகழ்ச்சிகளை பார்வையாளர்கள் கண்டு ரசித்தனர் ஒரு சிறு இடைவெளிக்கு பிறகு மாவட்டம் அரசு தொடரும்
மீண்டும் மாவட்ட முரசுக்கு உங்களை வரவேற்கின்றோம் கன்னியாகுமரி அருகே சமத்துவ பொங்கல் விழாவையொட்டி நடைபெற்ற விளையாட்டுப் போட்டியில் ஏராளமானோர் ஆர்வமுடன் கலந்து கொண்டனர் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் தென் தாமரக்குளம் பகுதியில் சமத்துவ பொங்கல் விழா கொண்டாடப்பட்டது இதில் பல்வேறு கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன அத்துடன் சிறுவர் சிறுமியர் ஆண்கள் மற்றும் பெண்களுக்கான விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன பாட்டுப் போட்டி பேச்சுப் போட்டி ஓவியப் போட்டி ஓட்டப்பந்தயம் உள்ளிட்ட பல்வேறு போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன இதில் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டு தங்கள் திறமைகளை வெளிப்படுத்தினர் அனைவருக்கும் இனிய பொங்கல் அல்வாழ்த்துக்களையும் தமிழருடைய பாரம்பரியத்தை நாங்கள் கட்டி காப்பாற்றும் விதமாக இங்கு பாரம்பரியமிக்க விளையாட்டுகள் மற்றும் கலை நிகழ்ச்சிகள் அனைத்தும் மிகவும் சிறந்த முறையில் நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் அனைவருக்கும் இனிய பொங்கல் அல்வாழ்த்துக்கள் பொங்கலோ பொங்கல் இதில் வந்து நாங்கள் நிறைய விளையாட்டு போட்டி நடத்தோம் பெண்களுக்கான கபடி ஓட்டப்பந்தயம் அடிக்கிலோனா கோக்குமாக்கு கலை நிகழ்ச்சிகள் நிறைய ஸ்டேஜில் உள்ள ப்ரோக்ராம் நிறைய நடத்துவோம் அதில் வந்து சின்ன குழந்தைங்க பெரியவங்க வயசானவங்க வயசு பச பொண்ணுங்க பசங்க எல்லாரும் நாங்கள் நிறைய பேர் நிறைய விளையாட்டு போட்டு நடத்துவோம் அஞ்சு நாள் நடத்துவோம் சமத்துவ பொங்கலாட்டு அதாவது கிறிஸ்டின் ஹிந்து முஸ்லீம் எல்லா மக்களும் சேர்ந்து ரொம்ப அழகாக மத சார் எந்த விதமான ஒரு அரசியல் குறுக்கீடோ மத குறுக்கீடோ கிடையாது நாங்கள் சமத்துவ பொங்கலாட்டு நல்ல அழகாக நடக்கும் ஒற்றுமே பொங்கல் பண்டிகை ஒட்டி தாம்பரத்தில் நடைபெற்ற இளவட்டக்கல் போட்டியில் ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் ஆர்வமுடன் பங்கேற்றனர் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் தாம்பரத்தில் பொங்கல் பண்டிகை ஒட்டி தமிழர்களின் பாரம்பரிய விளையாட்டுகளில் ஒன்றான இளவட்டக்கல் தூக்கும் போட்டி நடைபெற்றது இதில் ஆண்கள் பெண்கள் என இருபாலரும் ஆர்வமுடன் பங்கேற்றனர் ஆண்களுக்கு இணையாக பெண்களும் இளவட்டக்கலை தூக்கி அசத்தின தொடர்ந்து வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன இதை ஏராளமான பொதுமக்கள் உற்சாகத்துடன் கண்டு ரசித்தனர் நெல்லை மாவட்டம் பணக்குடி அருகே வடலிவிளை கிராமத்தில் நடைபெற்ற இளவட்டக்கல் போட்டியில் ஆண்கள் இளவட்டக்கல்லையும் பெண்கள் நாற்பத்தைந்து கிலோ எடையுடைய உரலையும் தூக்கி அசத்தினர் பொங்கல் பண்டிகை ஒட்டி திருப்பூர் மாவட்டம் பல்லடம் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் உரி அடித்தல் மியூசிக்கல் சேர் வழுக்குமரம் ஏறுதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடைபெற்றன இதில் பெண்கள் குழந்தைகள் என நூற்றுக்கணக்கானோர் ஆர்வமுடன் பங்கேற்றனர் மதுரை மாவட்டம் மேலூரில் மத நல்லிணக்கத்தை வலியுறுத்தும் வகையில் நடைபெற்ற மஞ்சு விரட்டு விழாவில் ஏராளமான காளைகள் அவிழ்த்துவிடப்பட்டன மேலூர் அருகே தும்பைப்பட்டி கிராமத்தில் உள்ள வீரகாளியம்மன் கோவிலில் மாட்டுப் பொங்கலை முன்னிட்டு மஞ்சு விரட்டு போட்டி நடைபெற்றது பாரம்பரிய முறைப்படி மாடுகளுக்கு கட்டக்கூடிய துணிகளை இஸ்லாமிய மக்கள் தலையில் சுமந்து தெருக்களில் வந்தன அப்போது ஏழு கிராமங்களைச் சேர்ந்த மக்கள் அவர்களை உற்சாகத்துடன் வரவேற்றனர் பின்னர் அவர்கள் கொண்டு வந்த வேட்டி துண்டுகள் காளைகளுக்கு அணிவிக்கப்பட்டு மஞ்சு விரட்டு போட்டி தொடங்கியது மத நல்லிணக்கத்திற்கு எடுத்துக்காட்டாக விளங்கும் இந்த மஞ்சு விரட்டு விழாவில் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள் எல்லோருக்கும் பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள் நாங்கள் சாதி வேறுபாடு இல்லாமல் முஸ்லீம் இந்துக்கள் எல்லாம் சேர்ந்து சமுதாய ஒற்றுமைப்படி நடந்து வருகிறோம் நாங்கள் பழங்குடியாக ராயப்பட்டி வகையிலாவுக்கு நாங்கள் ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இது போன்ற வழங்குகிறோம் மரியாதை எங்கள்கிட்ட குறித்து நாங்கள் இதேபோன்று பதினெட்டாம் குடி என்ற கிராமத்தில் உள்ள அம்மன் கோவிலில் மஞ்சு விரட்டு நடைபெற்றது காளைகளுக்கு வேட்டி துண்டு ஆகியவற்றை அணிந்து வயல்வெளிகளில் காளைகளை அவிழ்த்துவிட்டன இந்நிகழ்ச்சியில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மாடுபிடி வீரர்கள் கலந்து கொண்டனர் இந்த விழாவில் அனைத்து சமூகத்தினரும் உற்சாகத்துடனும் ஒற்றுமையுடனும் பங்கேற்றனர் ஒருதினம் எங்கள் சாமிகளுக்கு இருக்குது நாங்கள் ஒற்றியமாக நடந்து இந்த மந்திரத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் இது வரைக்கும் எந்த பிரச்சனையும் நடந்தார ஒரு கிராமம்டா பன்னெண்டாவடி கிராமம் தான் அதுக்கு நான் இங்கே ஒரு ஆயிரம் மாடு வந்திருக்கேன் ஆயிரம் மாட்டில் வந்து தொழு வந்து அறநூறு மாடு வரைக்கும் வளர்ந்துருக்கேன் வெளியில் வந்து சுற்றி நின்று அவுக்கிற மாடு ஒரு நானூறு மாடுக்கு மேலே விட்டுடுவாங்க 
சிவகங்கை மாவட்டம் சிங்கம்பூனரையில் மாட்டுப் பொங்கலை முன்னிட்டு கோவில் மாடுகளுக்கு சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றன கோவில் மாடுகள் முதலில் அவிழ்த்து விடப்பட்டன மாடுபிடி வீரர்கள் கொம்புகளில் கட்டியிருந்த பரிசுப் பொருட்களை எடுத்துச் சென்றனர் இதனை ஏராளமானோர் கண்டுகளித்தனர் இதேபோன்று வேலூர் அருகே உள்ள அணைக்கட்டு கிராமத்தில் மஞ்சு விழாவில் பங்கேற்க சித்தூர் கிருஷ்ணகிரி திருவண்ணாமலை உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களிலிருந்து காளைகள் கொண்டு வரப்பட்டன இந்த மஞ்சு விரட்டில் குறைந்த நேரத்தில் ஓடி இலக்கை அடைந்த காளைகளுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டது பொங்கல் பண்டிகையொட்டி தேன்கனிக்கோட்டை அருகே நடைபெற்ற இறுதுவிட விழாவை ஏராளமான பொதுமக்கள் உற்சாகத்துடன் கண்டு ரசித்தனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஊத்தங்கரி அருகே அஞ்செட்டி கிராமத்தில் பொங்கல் பண்டிகையொட்டி இறுதுவிடும் விழா நடைபெற்றது இதில் அஞ்செட்டி சுற்று வட்டார பகுதியிலிருந்து கொண்டுவரப்பட்ட ஆயிரக்கணக்கான காளைகள் அவிழ்த்து விடப்பட்டன சீறி பாய்ந்த காளைகளை மாடுபிடி வீரர்கள் பிடித்து அடக்கி பரிசுகளை தட்டிச் சென்றனர் இதனை ஆயிரக்கணக்கான பொதுமக்கள் உற்சாகத்துடன் கண்டு ரசித்தனர் இதேபோன்று ஹோசூர் பகுதி நடைபெற்ற இறுதுவிடும் விழாவில் நூற்றுக்கணக்கான காளைகளும் மாடுபிடி வீரர்களும் பங்கேற்றனர் சீரும் காளைகளை காளைகள் மடக்கி பிடிக்கும் காட்சிகளை ஏராளமானோர் ஆர்வமுடன் பார்வையிட்டனர் வேலூர் மாவட்டம் காட்பாடி அருகே பணமடங்கி கிராமத்தில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற எழுதுவிடும் விழாவை ஆயிரக்கணக்கான பொதுமக்கள் ஆர்வமுடன் பார்வையிட்டு மகிழ்ந்தனர் திண்டுக்கல் அருகே நடைபெற்ற மாநில அளவிலான கூடைப்பந்து போட்டியில் மதுரை போலீஸ் அணி வெற்றி பெற்று கோப்பையை கைப்பற்றியது திண்டுக்கல் மாவட்டம் வத்தலகுண்டு பகுதியில் பொங்கல் பண்டிகையொட்டி மாநில அளவிலான கூடைப்பந்து போட்டி நடைபெற்றது யங்ஸ்டார் கூடைப்பந்தாட்ட கழகம் சார்பில் நடைபெற்ற போட்டியில் சென்னை கோவை திருச்சி மதுரை திண்டுக்கல் தேனி உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட அணிகள் பங்கேற்றன லீக் முறை நடைபெற்ற போட்டியில் மதுரை போலீஸ் அணி வெற்றி பெற்று கோப்பையை தட்டிச் சென்றது வத்தலகுண்டு யங்ஸ்டார் அணி இரண்டாவது இடமும் திண்டுக்கல் ஜி டி என் கல்லூரி மூன்றாவது இடமும் பிடித்தது வெற்றி பெற்ற அணிகளுக்கு ரொக்க பரிசுகளும் கோப்பையும் வழங்கப்பட்டது மாவட்டம் அரசு செய்திகள் இத்துடன் நிறைவடைந்தன புத்தம் புதிய செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள இணைந்திருங்கள் மாலை முரசு தொலைக்காட்சியுடன் வணக்கம்